欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿林江鲜蓝衣造型曝光，仙气十足惊艳，新剧《北上》将多引期待。不知你们是否发现，一部电影中，一个人的形象除了与他的身体素质相关外，他的穿着打扮也是一个很重要的因素。白鹿的古装造型一向都是顺风顺水，不管是皓月、范星还是林江仙，她都能脱颖而出，并且在一条非常漂亮的街道上走来走去。《白月范星》里的白鹿是化妆和化妆的完美组合，而林江仙里的她就是化妆化妆的典范。而在拍摄过程中，画面中的蓝色调更是清爽优雅，令人留恋。试镜中的李清照是一个穿着古代服饰的温柔娴静的美女，在扇面上看起来更可爱了，很符合时下流行的古装美学。最近几年，顾影自恋的女主形象也恢复了从前及早年的精致活泼。一袭青衫的白露在镜头前显得仙风道骨，但在自拍照时，她又变回了那个调皮可爱的小女孩。特别是那一身淡蓝色的饰品。更像是欢天喜地七仙女中的仙子，既有美貌，又有魅力，有灵气。不管是打斗场面，还是在高清戏里，白鹿都表现得很好。让我们一起来看看她在电影中的表现吧。《临江仙》里，白鹿的打扮很艳丽，但脸上的妆特别淡。不爱看的时候，她的五官像是天生的美女，既有江南女人的温柔，也有竹子的柔美。一看就让人觉得惊心动魄，这就是李清照，一个让人忍不住想要拍照的少女。白鹿影视公司现在有两部电视剧要上映，一个是《白月繁星》，一个是《北上广不相信眼泪》，而《临江仙》，如果一切正常的话，最早也要等到明年中期。而他与欧豪合作的《北上广》也获得了相关的资料审查。相信用不了多久就会跟观众们见面。《北上广》是根据徐泽臣的同名小说，通过描写一伙青年男女从相遇到相识，再到分离，再重逢的故事，展现出他们对本民族的文化认同感以及对国家精神的继承。运河两岸青年迅速崛起，他们已是社会各界的骨干力量，他们以自己的方式回报家乡和社会。白鹿扮演的是女主夏风华，从上学到成年，她都是一头飘逸的秀发。这部电影是白鹿在《警察的荣耀》后的又一次担任男主角。与她合作的欧豪名气并不大，但在圈内有很好的名声，而且她的演技也很好。北上广中不仅有强大的主演，更有强大的阵容，有强大的阵容，再配上强大的阵容。相信这部电影上映后会成为一场盛大的表演盛宴，不管是男一号还是女二号，都会吸引不少人的目光。作为九十年代的当红明星，白鹿最近几年的发展非常顺利，现在她已经在木偶市场站稳了脚，换个职业也是个不错的主意。现在看来，白鹿所选的那些人物都还算符合她的口味。只有那部《爱如营生》除外。我祝愿这名少女能够充分发挥她的特长，以演艺事业为终生事业。白鹿在新剧《临江仙》中虐恋曾舜晞，造型曝光。去年，白鹿和罗云熙联袂出演《长月灰烬》，爱如阵营和王鹤棣联袂出演，再加上张凌赫和王星月联袂出演的《宁安瑞梦》，这三部电视剧都是大热的。让他在娱乐圈中的地位彻底坐实。现在，他正和莲花楼曾孙熙一起拍一部新片《临江仙》，这两部戏都是新戏，却被人取笑。一是一位身穿红色长裙的仙子现身，蓝字形状的头饰被网友们嘲讽成了扫帚柄，上面还长着一团红黄相间的疙瘩。有人说这是一盘番茄炒蛋，而另外一张。则是一张白鹿在土壤中显仙的照片，两边各有一根长长的辫子，一直垂到胸前，被网友们调侃成了龙须。
。一开始，临江仙中的白鹿曾顺其两位主演备受瞩目，随后作为监制的吴谨言因主演《墨雨云房》一炮走红的王新月也在临江仙的剧照中现身。网友发现，吴谨言的前夫梁咏琪。还有他的表姐陈心海都在《临江仙》中饰演过，这让网友对这部电影充满了无限的期待。网友们对此充满了期待。然而，《临江仙》从四月份开始拍摄，就一直被人诟病，比如《白鹿原》中的神仙，比如《赵昭仪》中的女主角，最近又因为《白鹿原二》的新造型而受到了不少人的嘲讽。第一组照片。是白鹿原上的仙女穿着一身红色的长裙，留着白色的胡须，从于荣光的手里拿到了一把剑，看起来就像是在参加加冕仪式。但是，当人们看到白鹿原的时候，就会注意到她头上戴着一个篮子形状的头饰，上面系着红色的丝带。很多网友都在抱怨，就像是在扫地，上面还有一些金色的斑点。看起来就像是一道番茄炒蛋，让人看不懂剧组的审美观。尽管上面布满了不规则的金黄色方块，还有一些网民说，这张照片看上去就像是一道番茄炒鸡蛋，而且他们也不明白剧组的审美观。白鹿满脸痛苦，不停地挣扎，最后还是曾顺喜的师傅救了他。曾顺喜抱着白鹿晕倒在曾顺喜的怀中，这一幕很感人。但有网友发现，白鹿的头发梳成了一个可爱的丸子头，两个小辫子垂在脸颊两侧，还有一根长长的辫子，看起来很是怪异。然而，网友们却发现，白鹿的头发虽然梳成了一个可爱的双髻，但两边的三股小辫子却被网友们嘲讽成了龙须。说来也奇怪，白鹿的那条麻花辫居然被曾孙熙当成了自己的玩物。曾孙熙调皮地把白鹿两边的两根麻花辫拧成一团，塞到自己的耳朵上，弄得白鹿跟个超级大胡子似的。白鹿无可奈何地指着镜头，对曾孙熙说：“我被监控拍下来了。”《临江仙》是一部关于玉佛寺净云派的女弟子李清月白鹿饰演，她出生低微，天资不高，相貌也不出众，但聪慧过人。后来被九天星辰丹霞谷隐虚殿殿主白九思曾顺熙看上，两人结为双修道侣。但是，在这个万众瞩目的机遇背后，隐藏着一个未知的邪恶。两个人一起对抗灾难，拯救世界的故事开始了。你有没有想过白鹿的芯片？你可以在评论区留下你的评论。